హే గాయస్ ఈరోజు వివేక్ టాక్స్ లోకి రాబోతున్న గెస్ట్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాలంటే మినిమం వన్ అవర్ పడుతుంది ఎందుకంటే వారికి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ అలాంటివి ఈజ్ అ యాక్టర్ హీఈస్ అ ప్రొడ్యూసర్ హీఈస్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ హీఈస్ అ రియల్టర్ హీఈస్ అ పొలిటీషియన్ అండ్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా హీఈస్ అ గ్రేట్ జెంటిల్ మ్యాన్ హీస్ నన్ అదర్ దాన్ శ్రీ మురళీ మోహన్ గారు మీకు ఒకవేళ పాలిటిక్స్ లేదంటే మూవీస్ లేదంటే బిజినెస్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి ఉంటే ఈ ఇంటర్వ్యూని మీరు ఫుల్ టూ ఎంజాయ్ చేస్తారు అది నా గ్యారంటీ ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం ఇంటర్వ్యూని స్టార్ట్ చేసేద్దాం సార్ చాలా మంది బిల్డర్స్ బ్రోచర్లో చూపెట్టేది ఒకటి ఉంటుంది రియాలిటీలోకి వచ్చేసరికి ఇంకొకటి ఉంటుంది సో ఈ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఇవ్వడం కోసమే మీరు కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చారని తెలిసింది సో దీని గురించి ఏమంటారు సార్ మీరు నేను బిజినెస్ మ్యాన్ గానే నా ఫీలింగ్ సినిమాకి వచ్చినా కూడా అదే అనుకుంటాం ఏ బేరీ బ్యానర్ పెట్టామని చేసాం చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ తానాకి వెళ్తూ ఉండేవాడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడల్లా కూడా నేనే ఆర్గనైజ్ చేసేవాడిని గ్రూప్ అందరం కలిసి ఒక ఇరవై మంది గ్రూప్తో వెళ్తాం అక్కడ అమెరికాలో చాలా చోట్ల నాటకాలు వేయటం ఇవన్నీ జరిగాయి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది అక్కడ ఉన్న ఎన్ఆర్ఐ ఇస్తూ నాతో మాట్లాడినప్పుడు సందర్భంగా చెప్పారు ఏమండి ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు వస్తారని ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడికి ఈ బ్రోచర్స్ తీసుకుంటే గ్రీన్ రే గ్రీన్ రే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మనం చాలా బాగుంటుందండి నేను చెప్తారు వాళ్ళ మీద నమ్మో లేకపోతే మనకు తెలిసిన వాళ్ళనో ఏదో ఇంచు కొంటాము తీరా కొందామని అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఏ ఉండదండి రాళ్ళు రప్పలు తప్ప ఏ ఉండబడింది ఒక్క పచ్చడి చెట్టు కనపడదు అవి ఎక్కడో ఏది సైట్ లాదో ఏది కాదో కూడా తెలియదు వాళ్ళు ఏ రాళ్ళు బాస్తారు వెళ్ళేవాడు వాళ్ళు కూడా వచ్చి రాళ్ళు బాధిస్తారండి చాలా మోసపోయేవాడు బోడు అంతమంది అని చెప్పి ఒక మాట ఇంకొక మాట ఏమన్నారంటే మేమందరం కూడా విలేజ్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమేనండి ఒక పూర్ ఫ్యామిలీస్లో వచ్చి వచ్చాము వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా వచ్చాము ఇక్కడ అమెరికాలో బ్రహ్మాండంగా సంపాదించుకుంటున్నాం మా పిల్లలందరూ బ్రహ్మాండంగా చదువుకుంటున్నారు కానీ మా పేరెంట్స్ని వచ్చి ఇక్కడ ఉండమంటే ఉండట్లేదండి వాళ్ళు పేరెంట్స్ అక్కడే ఉండాలంటారు మరి ఈ సంవత్సరానికి ఒకసారి మేము పిల్లలు తీసుకొని వెళ్దాం అంటే మా పిల్లలు అక్కడికి వచ్చేవో ఆ ల్యాబరటరీ సరిగ్గా ఉండవు బాత్రూమ్ సరిగ్గా ఉండవు ఇళ్ళు సరిగ్గా ఉండవు ఏసీలు ఉండవు వీళ్ళు ఉండరు రాలేకపోతున్నారు అందుకని వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ మేము ఏ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చేస్తామో ఆ ఫెసిలిటీస్లో దగ్గరలో ఉన్న సిటీలో వాళ్ళు ఇళ్ళు కట్టుకునో జేసీ కనుక ఉండేటట్టు అయితే బాగుంటుందండి అలాంటి వాళ్ళు దొరకట్లేదండి అప్పుడు నాకు ఐడియా వచ్చేదన్నమాట వై కాంట్ వీ డూ దిస్ జాబ్ బిజినెస్ అని దాని తగ్గట్టు ఏమో శ్రవణ్ బాబు గారు సలహా కూడా ఒకటి ఉంది నాకు ఈ ప్రపంచంలో భూమి అనేది వంతాడే ఉంది జనాభా రోజు రోజుకి విపరీతంగా పెరుగుతున్నారు రాబోయే రోజుల్లో ల్యాండ్కి డిమాండ్ వస్తాయని చెప్పిన దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రియల్ ఎస్టేట్లోకి దిగి సార్ మూవీ ఇండస్ట్రీలో మెగాస్టార్ అంటే మనకి చిరంజీవి గారు గుర్తొస్తారు అదేవిధంగా రియల్ ఎస్టేట్లో మెగాస్టార్ అంటే మురళీమోహన్ గారు గుర్తొస్తారు దీని గురించి మీరు ఏమంటారు సార్ ప్రభు అని జర్నలిస్ట్ ప్రభు అని ఉన్నాడు ఆ ప్రభు పెట్టిన ప్రెసిడెంట్ ఇదేమిటయ్యా మెగాస్టార్ ఆయన ఉండగా నేను నన్ను ఇదాడు సార్ ఆయన సినిమాల్లో మెగాస్టార్ సార్ మీరు రియల్ ఎస్టేట్లో మెగాస్టార్ అండి అన్నట్టు వదిలే అయితే వదిలే మనం ఎంత సింపుల్గా ఎంత క్వైట్గా ఎంత కామ్గా వెళ్తే అంత మంచిది అని అన్నాను ఆయనే ప్రతి చోట రాసేటప్పుడు మెగా మెగా రియల్ ఎస్టేట్ మెగాస్టార్ అంటూ ఉంటుంది ఆయన సార్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో రియల్ ఎస్టేట్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటారు డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఇవాళ చాలా అద్భుతంగా డెవలప్ అవుతారు ఇవాళ ఇప్పుడు మార్నింగే ఏదో చదివాను ఒక సర్వేలో భారతదేశంలో ఉన్న సిటీస్లో టెన్ సిటీస్లో టాప్ త్రీలో హైదరాబాద్ కూడా ఉంది ఢిల్లీ ఢిల్లీ తర్వాత బాంబే బాంబే తర్వాత హైదరాబాద్ మిగిలిన అన్నీ వీటి తర్వాతే చెన్నై కానీ బెంగళూరు కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎంతమంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తున్నారు మంచి జాబులు చేసుకుంటున్నారు మరి రాబోయే రోజులో ఇంకా ఇలాంటి బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతున్నాయి విపరీతంగా పెరుగుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేసిన దారి మీద ఇవాళ కేటీఆర్ గారు బ్రహ్మాండంగా ప్రయోజనం చేస్తారు ఆయన కూడా బాగా అమెరికా నుంచి చదువుకొని వచ్చిన ఇవ్వటం మూలంగా నాలెడ్జ్ ఉన్న పీపుల్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూపించిన బాటలో మనం కూడా నడవాలి ఈ డెవలప్మెంట్ ఇలాగే చేయాలి అని ఆయన అనుకోవటం చేయటం జరిగింది ఇప్పుడు అందుకని డే బై డే ఇంకా ఇంక్రూజ్ అవుతూనే ఉంది కాబట్టి బిగినింగ్లో ఏమైంటే బిల్డర్స్గా మమ్మల్ని పెద్దగా లైక్ చేసేవారు కాదు లైక్ చేయంటే అప్పట్లో మాకు అంత అనుభవం కూడా ఉండేది కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బిగినూరులో సింగపూరు వాళ్ళని పిలిపించే వాళ్ళకి దుబాయ్ వాళ్ళని పిలిచే వాళ్ళకి మలేషియా వాళ్ళని పిలిచి మలేషియా వాళ్ళకి మలేషియన్ టౌన్షిప్ సింగపూర్ టౌన్షిప్ అట్లా ఎన్నో ఉన్నాయి అలాగే ఇంకా 
ఇవాళ కేవలం హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళే మాత్రమే కాదు భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని స్టేట్స్ ఐటీ రంగంలో ఉన్న ప్రతివాడు ఇక్కడికి వస్తున్నాడు ఎన్ఆర్ఐస్ అందరూ కూడా మనం ఫైనల్గా ఇక్కడే రిటైర్ అయిపోవచ్చు మా పేరెంట్స్ని కూడా ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ క్లైమేట్ బాగుంటుంది మంచి అపార్ట్మెంట్స్ బ్రహ్మాండమైన కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు అది అని ఇట్లా దీని మూలంగా బిజినెస్ బాగుంది ఇది ఇంకా అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు వరకు ఉన్న బిజినెస్ టెన్ పర్సెంటే ఇంకా నైంటీ పర్సెంట్ ఉంది ఛాన్స్ ఇది ఐటీకి నేను చెప్పేది ఐటీ బాగుందంటే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ బాగుంటాయి కదా రియల్ ఎస్టేట్ బాగుంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది బిజినెస్ అన్నీ బాగుంటాయి ఈగా అక్కడికి హోటల్స్ బాగుంటాయి ట్యాక్సీలు అన్నీ బాగుంటాయి అందరికీ బాగుంటాయి సార్ మీరు ఇండియా వైజ్గా చూసుకున్నట్టయితే హైదరాబాద్ అనేది టాప్ పొజిషన్లో ఉంది అని అంటున్నారు కదా సో మన హైదరాబాద్లో నెక్స్ట్ ఏరియా డెవలప్ అవుతుంది అని అంటారు హైదరాబాద్కి వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అండి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎట్ అయినా వెళ్ళచ్చు ఎందుకంటే బాంబే ఉందనుకోండి ఒక సైడ్ వెళ్ళాం సముద్రం ఉంది చెన్నై ఉందనుకోండి ఒక సైడ్ సముద్రం ఉంది వెళ్ళాం కానీ మనకి ఏమీ లేదు చుట్టూ డ్రై ల్యాండ్స్ అన్ని నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అనేది మూడు వందల పైన కిలోమీటర్లతో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఇచ్చిన తర్వాత సిటీ స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అట్లా అన్ని చోట్లకి ఇవాళ ఏదో హైటెక్ సిటీ అని ఇక్కడ మాత్రమే పెరగటం కాకుండా ఇవాళ సిటీ అన్ని చోట్లకి కూడా పెరిగింది సార్ రీసెంట్గా చూసుకున్నట్టయితే గవర్నమెంట్ ట్రిపుల్ వన్ జియోని రద్దు చేసింది కదా దానివల్ల పబ్లిక్కి లాభం అవుతుంది అంటారా లేదంటే రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్కి లాభం అవుతుంది అంటారా అంటే పబ్లిక్ లాభం లేకపోతే అసలు రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్కడ ఉంటుంది నా లాభం కోసం నేను నమ్ముతున్నానంటే ఎవరు వస్తారు నా దగ్గరికి మీ మా అవసరం కోసం వీళ్ళు కడుతున్నారు అవసరం కోసం కడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాభం వేసుకోవడం వల్ల తప్పు లేదు అందుకని రియాలిటీలో అంటే రియల్గా చేసేవాళ్ళు నీతిగా వాళ్ళని ఎవరిని జాతీయ ఉండే వాళ్ళని తీసుకొని కన్స్ట్రక్షన్ కూడా బాగా చేసే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటే మంచిది అని చెప్పి వస్తున్నారు అంతే తప్ప మమ్మల్ని ఏదో ఎక్కడ చేయడం కోసం వాళ్ళకి ఉండరు కదా వాళ్ళ అవసరం మా ద్వారా తీరుతుంది అంతే ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళే కట్టుకోవాలంటే కట్టుకోలేరు అంటే మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి నాకు ఏమర్థమైందంటే కస్టమర్కి లాభం ఉంటేనే ఓనర్కి కూడా లాభం ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు మనం అమ్మేసే మనకు లాభం వచ్చేసింది ఏదో టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోయి వచ్చేసింది అనుకోండి అమ్మేస్తే అది సక్సెస్ అవ్వలేదు అనుకోండి నా ఏరియా కొడుకున్న వాళ్ళందరూ నష్టపోతారు కదా మేము మొట్టమొదట రియల్ ఎస్టేట్ మొదలుపెట్టినప్పుడు మాదాపూర్ ఈ ఏరియా అసలు ఏమీ లేదు ఒక ఊరికి ఒక బోర్డు ఉండేది రాజీవ్ గాంధీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అని ఒక బోర్డు అంత తప్ప ఏమీ లేదు ఒక శిల్పారామం ఉంది అంతే రోడ్లు కూడా లేవు ఇటు అప్పుడు మేము బిజినెస్ శిల్పారామం పక్కన ఫస్ట్ది అక్కడ చేసాం ప్రాజెక్ట్ అందుకని ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు మేము మిగిలిన వాళ్ళలాగా మేము అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎక్కడ చేయం యాడ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి తర్వాత ఈవెన్ ఇవి కూడా బ్రోచర్స్ కూడా పెద్ద పెద్ద బ్రోచర్లు వేయటం ఇట్లాంటిది అవి కూడా లేదు వెబ్సైట్లో పెట్టేస్తాం కావాల్సిన వాళ్ళు దాంట్లో చూసుకుంటారు లేకపోతే మాకు ఫోన్ చేస్తే ఇది కొనండి మా పలాన చోట చూసుకోండి అని అలాగే చెప్తాం వాళ్ళు చూసుకొని వాళ్ళకి నచ్చితే వస్తారు బ్రాండ్ ఇమేజ్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ లేకుండా బిజినెస్ చేయలేదు ఇందులో నమ్మకం బ్రాండ్ ఇమేజ్ అంటే వీళ్ళు ఏదో అని కాదు నమ్మకం వీళ్ళ దగ్గరికి మనం గుడ్డిగా నమ్మెళ్ళిపోవచ్చు మంచి ఈ ల్యాండ్స్ తీసుకుంటారు కన్స్ట్రక్షన్ బాగుంటుంది నమ్మొచ్చు వీళ్ళని అనే నమ్మకం కావాలి మేము ఇన్ని ఏళ్ళలో ఇప్పటికి ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఎంత అయింది మొదలుపెట్టి సార్ రీసెంట్గా కోకాపేట్లో వన్ ఎకర్ ల్యాండ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్కి సేల్ అయిందని తెలిసింది సార్ నేను ఫస్ట్ అది తెలియంగానే నేను చాలా షాక్ అయినండే ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండబోతుంది అంటారు సార్ దాని ప్రైజింగ్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా గ్రోత్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా పెరగాలి తప్పండి ఓ ఓవర్ నైట్ పెరిగితే ఎలా పెరిగిందో అలా కూలిపోతుంది దట్ ఈజ్ ఏ బోగస్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఏ బోగస్ అది వంద కోట్లు వెళ్ళింది అన్నది అక్కడ ఏ చుట్టూ లాండ్ పక్క ల్యాండ్లు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరో దీన్ని కొనేసేసి దీని ప్రకారంగా అవి పెంచుకొని ఏది చేసుకోవాలని అలాంటి ఆలోచనతో చేసింది కానీ ఇట్స్ నాట్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ ఆప్షన్ ఆల్సో అది పాడినాడు కూడా డబ్బులు కట్ట అంత రేట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంత రేట్కి వస్తే ఏ ఇండస్ట్రీ వస్తుంది ఇక్కడికి అంత రేట్ పట్టుకోడు ఏదైనా ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుని వాళ్ళు ఒక పది ఎకరాలు కావాలి కదా అంతంత రేట్లు పెట్టి ఉంటే అది దగ్గర క్యాపిటల్ ఎంతో దానికే సరిపోతుంది తర్వాత ఉద్యోగస్తులు ఉంటారు ఐటీ ఉద్యోగులు వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి వచ్చే శాలరీస్ని బట్టి ఏదైనా ఒక ఒక రేంజ్ వరకు కొనుక్కోగలరు తప్
వేరేజ్ హైదరాబాద్కి మాత్రం ఇప్పుడు దాకా డల్ అయ్యింది కానీ క్రాష్ అవ్వలే ఇప్పుడు రేట్లు పడిపోయి మొన్న పదివేలకి అమ్మారికి వాళ్ళు ఐదు వేలకి ఇచ్చేస్తారు అనేది అసలు ఎప్పుడు జరగదు స్లో డౌన్ అయింది ఒక్కోసారి అంతవరకే తప్ప ఎప్పుడు కూడా క్రాష్ అవ్వాలి ఇక్కడ అందుకని ఏదో గ్రాడ్యువల్గా పెరగాలి ఏదైనా సరే పెరుగుట విరుగుడు కొరకే ధర ఎత్తుడు తగ్గుడు కొరకే అని మనకి తెలుగులో వేమన గారి ప్రజోన్ ఏదైనా గ్రాడ్యువల్గా పెరగాలి తప్ప ఓవర్ నైట్ పెరిగిపోతే ఓవర్ నైటే పడిపోతుంది మీకు సైట్కే అంత పెట్టేసేస్తే కన్స్ట్రక్షన్ అంత ఖర్చు అవ్వాలి అపార్ట్మెంట్ అయినా కానీ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కానీ ఏదైనా ఎంత అవుతుంది ఈవెన్ బాంబేలో లేదు ఆ రేటు ఢిల్లీలో లేదు ఆ రేటు హైదరాబాద్ ఆ రేటు అంటే అట్లా కానీ అది కరెక్ట్ కాదు సార్ గత కొన్ని సంవత్సరాలు చూసుకున్నట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ కూడా హైదరాబాద్లో వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సార్ దీని వెనుక రీజన్ ఏంటి అంటారు అంటే ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఏ కంట్రీ అయినా చూడండి పోనీ మన భారతదేశంలో చూసుకున్న ఏ స్టేట్ అయినా చూడండి ఎవరైనా సరే వెళ్ళి క్యాపిటల్కి వెళ్ళిపోయి సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటారు ఎందుకని అంటే విలేజ్లో ఉండి ఈ బిజినెస్ చేయాలంటే ఎవరు కొంటారు అక్కడ కొంటారు కదా కొనగలిగేది ఎవరు దాన్ని భరించేవాళ్ళు ఎవరు అంటే క్యాపిటల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ చేస్తారు ఢిల్లీలో బాంబే మరి అలాగే హైదరాబాదు చెన్నై బెంగళూరు ఇవన్నీ కూడా అట్లా ఇవన్నీ అట్లాగే ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే సిటీస్లోనే జరుగుతుంది ఇప్పుడు వ్యవసాయ కూలీలు అన్నీ అన్నీ విలేజ్లో జరుగుతాయి కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్ అంతా ఎక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే అక్కడ జరుగుద్ది ఇవాళ హైదరాబాద్ చుట్టూ జరిగే కన్స్ట్రక్షన్కి ఎంత లేబర్ ఎంతమంది పనిచేస్తారు ఎలక్ట్రీషియన్స్ కానీ ప్లంబర్స్ కానీ మ్యాషనరీస్ కానీ రకరకాలు ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి వీళ్ళందరికీ జాబ్స్ దొరుకుతున్నాయి బ్రహ్మాండంగా చేతి నిండా పనులు దొరుకుతున్నాయి వస్తున్నారు వెళ్తున్నారు అలాగే బిజినెస్ ఉంది బిజినెస్లు ఏంది ఏమి చేయలేం కదా బిజినెస్ సేల్ ఉంది అలాగే కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది దాంతోపాటు ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఐటీ రంగంలో ఉన్నారు అనుకోండి బ్రహ్మాండంగా జాబ్స్ వస్తున్నాయి ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి బ్రహ్మాండంగా జాబ్స్ వస్తున్నాయి ఎప్పుడైతే సిటీ గ్రో అవుతుందో హాస్పిటల్స్ నీట్ కూడా చాలా ఉంటాయి సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆఫీసులు బోల్డ్ అని వచ్చేసి ఇక్కడ చిన్న చిన్న హాస్పిటల్స్తో పాటు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆఫీసులు హాస్పిటల్స్ కూడా చాలా వచ్చినాయి ఇవాళ మరి ఇవన్నీ వచ్చినాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ సిటీ అనేది ముఖ్యం కర్ణాటక తీసుకోండి మనకి ముఖ్యంగా మనకు వచ్చిన డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సపరేట్ రాష్ట్రం లేదు దొరక కాంపోజిట్ స్టేట్ అని మెడ్రాస్లో ఉండేవాళ్ళం ఆ మెడ్రాస్ స్టేట్లో తెలుగు ఆంధ్రదేశం కూడా దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అంతే సపరేట్ స్టేట్ కాదు అప్పుడు క్యాపిటల్ మెడ్రాస్ అది అయిన తర్వాత పొట్టి శ్రీరాముల గారు ఈ యాజ్ స్టేషన్తో కానీ దీంతో కానీ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలంటే అప్పుడు ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఇచ్చినప్పుడు కర్నూలు క్యాపిటల్ అని అక్కడ చేశారు అక్కడ ఏదో కొంచెం సెటిల్ అయ్యి డెవలప్ అవుతుంది అనుకున్న టైంలో మళ్ళీ విశాలాంధ్ర కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పి తెలంగాణని కూడా కలుపుకొని చేస్తే బాగుంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ రావటం హైదరాబాద్ క్యాపిటల్ అయింది అభివృద్ధి చెంది బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ దురదృష్టం వచ్చేస్తు ఇది మళ్ళీ డివిజన్ జరిగింది మళ్ళీ ఆంధ్ర వాళ్ళకే క్యాపిటల్ లేకుండా అయింది మళ్ళీ ఎత్తుకుండా మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళాలి ఎక్కడ ఉంది మనకి హైదరాబాదు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ వాళ్ళకంటే హైదరాబాద్ ఉంది వరంగల్ ఉంది కరీంనగర్ ఉంది మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సిటీ ఏముందండి వైజాగ్ సిటీ కాదు విజయవాడ సిటీ కాదు గుంటూరు సిటీ కాదు లేకపోతే తిరుపతి సిటీ కాదు అనంతపూర్ సిటీ కాదు అన్ని టౌన్స్ స్మాల్ టౌన్స్ అండ్ మీడియం టౌన్స్ అండ్ బిగ్ టౌన్స్ ఒక క్యాపిటల్ ఉండాలి క్యాపిటల్ ఉండాలంటే ఎక్కడ కట్టాలి క్యాపిటల్ అంత ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇది దీని మీద విపరీతంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచించి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఆలోచించి క్యాపిటల్ అనే దగ్గర ఎప్పుడు కూడా వాటర్ సప్లై ఫుల్గా ఉండాలి ల్యాండ్ దొరికేటట్టు ఉండాలి ఇవన్నీ ఉండాలి అప్పుడు ఆలోచించి ఏం చేశాడంటే ఒకప్పుడు అమరావతి అనేది రాజుల కాలంలో ఉన్న క్యాపిటల్ అది చాలా పూర్వకాలంలో చూడండి వేల సంవత్సరాల క్రితం చాలా సక్సెస్ఫుల్ ఇది దీన్ని ఇక్కడే చేస్తే బాగుంటుంది ఒక విజయవాడని ఒక మంగళగిరిని ఒక తెనాలని ఒక గుంటూరుని వీటిలన్నింటినీ కలిపేసి ఒక సిటీగా దీన్ని ఒక కొత్త సిటీగా రూపం తీస్తే పక్కన కృష్ణానది ఒడ్డు ఉంది బ్రహ్మాండమైన వాటర్ ఉంటుంది ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి పెద్ద సిటీ అవుతుంది మనం ఏదో చిన్న సిటీగా వేసుకొని డెవలప్ చేయాలంటే అది ఎన్నేళ్ళు పడుతుందో తెలియదు అందుకని దీన్ని ఒక బ్యూటిఫుల్ సిటీ వన్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ క్యాపిటల్ లాగా చేయాలి అని ఆయన ఆలోచించి సింగపూర్ వాళ్ళతో జపాన్ వాళ్ళతో ఇంకా మలేషియా వాళ్ళతో వీళ్ళందరితో కూడా రకరకాల ఇంజనీర్లు అందరూ కూడా పిలి
కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇవన్నీ కాదు క్యాపిటల్ ఇక్కడ కాదు అమరావతి ఏంటి వైజాగ్లో పెట్టాలి అన్నారు వైజాగ్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక మూల అనంతపురంలో ఉండేవాడు క్యాపిటల్కి వెళ్ళాలి వైజాగ్కి వెళ్ళాలంటే ఎంత దూరం వెళ్ళాలి వన్ డే అంతా ట్రావెల్ చేయాలి అమరావతి అనేటప్పటికి ఏమవుద్దంటే అటు విజయనగరం శ్రీకాకుళం వాళ్ళైనా సరే ఇటు అనంతపూరు కర్నూలు కడప వాళ్ళైనా సరే ఎవరైనా సిక్స్ అవర్స్లో ఇక్కడికి రావాలి క్యాపిటల్కి పొద్దున్నే బయలుదేరొచ్చి క్యాపిటల్కి వచ్చి పని చూసుకొని సాయంత్రానికి ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు తర్వాత సెంటర్ ప్లేస్ ఉండాలి వైజాగ్లో వాటర్ అయితే నీకు సముద్రం ఉంది కానీ నీకు వాటరే ఉంది గోదావరి నుంచి తీసుకెళ్తాం అక్కడికి వాటర్ క్యాపిటల్ అంటే ఎంత సిటీ పెరుగుద్ది ఎంత వాటర్ కావాలి ఎన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావాలి ఎన్ని ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్స్ కావాలి ఎన్ని జాబ్ ఫెసిలిటీస్ రావాలి ఇవన్నీ రాకుండా ఇవాళ ఎలా ఉన్నామంటే ఎక్కడ వేసిన గోంగలు అక్కడే ఉన్నట్టుగా ఉన్నాం మనం సరే అయిన క్యాపిటల్ ఇవాళకి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడి ఏది మీ క్యాపిటల్ ఏది అంటే ఏం చెప్పగలిగే స్టేజ్లో పదేళ్ళు అయింది రాష్ట్ర విభజన జరిగి ఈ పదేళ్లలో మీ సిటీ ఏది అంటే చెప్పలేని పరిస్థితి వచ్చింది అనమాట రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత కదా ఐదేళ్ల వరకు మీరు కూడా ఇక్కడే ఉన్నాను క్యాపిటల్లు ఐదేళ్ల తర్వాత మీ క్యాపిటల్ కట్టుకొని మీరు వెళ్ళిపో ఉండే అన్నారు అప్పుడు దాకా వెళ్ళటం ఎందుకు వెళ్ళకుండా ఇక్కడే కూర్చొని ఏం చేస్తాం స్టేట్ అంతనే అక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూర్చొని మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు డేర్ చేసి టెంపరీ అన్ని కావాల్సినవి అన్ని కట్టేసేసుకొని అక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యారు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది అనుకున్న టైంలో పైగా మా దగ్గర స్టేట్కి డబ్బులు కూడా లేవు క్యాపిటల్ కట్టాలంటే కొన్ని వందల కోట్లు వేల కోట్లు కావాలి వేల కోట్లు కావాలి అంత వేల కోట్లు డబ్బు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ దగ్గర అంత డబ్బు లేదు అంత ఇన్కమ్ లేదు ఏమీ లేదు ఒక్క వ్యవసాయం మినహాయిస్తే మనకేమి లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇన్కమ్ అందుకని ఈ ఈ అన్ని కలిపి కనుక కనుక చేసేటట్లయితే ఒక మంచి సిటీ అవుద్ది ఈ మంచి సిటీలో ఇండస్ట్రీ ఐటీ ఇండస్ట్రీ తీసుకొస్తాం ఫార్మాసిటికల్ తెస్తాం మిగిలిన ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ తీసుకొస్తాం జాబ్ ఫెసిలిటీస్ పెరుగుతాయి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మంచి మంచి యూనివర్సిటీస్ తీసుకొచ్చి పెడతాం మంచి మంచి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కడతాం ఇవన్నీ అనుకో చాలా ప్లాన్ చేశాడు ఆయన దురదృష్టం శత్తు ఎక్కడ వేసిన గోంగలైతే అక్కడే ఉన్నాం ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా అంతకంటే వెనకబడి ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగిన వాళ్ళు కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి కొనుక్కుంటున్నారు ల్యాండ్ కొనుక్కున్నా బిల్డింగ్స్ కొనుక్కున్నా లేకపోతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెడదామని ఏదైనా హాస్పిటల్స్ పెడదాం అనుకున్నా ఏదనుకున్నా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పెడతారు ఇండస్ట్రీస్ పెడదామన్నా అది వాళ్ళు అక్కడ మైనస్ అయిపోయింది తమిళనాడు ఉందంటే వాళ్ళకి మెడ్రాస్ ఉంది కోయంబత్తూరు ఉంది సేలం ఉంది కర్ణాటక ఉందంటే వాళ్ళకి బెంగళూరు ఉంది మైసూరు ఉంది తమిళనాడు ఉంది అంటే ఎన్నో ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఇట్లా ఎన్నీ మనకి ఏమీ లేని మనమే ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళే తెలంగాణ కూడా ఇట్స్ ఫైన్ బ్రహ్మాండమైన సిటీ ఉంది వాళ్ళ తెలంగాణలో హైదరాబాద్ తీసేస్తే తెలంగాణ అంటే ఏముందండి జీరో వాళ్ళ తెలంగాణ ఇంత ఇదిగా ఉంది అంటే క్యాపిటల్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది క్యాపిటల్ మిగిలిన దాని మీ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పేది పెద్ద ఎక్కువేం రాదు హ్యాండ్ టు మౌత్ లాగా ఉంటే తప్ప ఫుల్ ఫెజ్గా ఉండదు అందుకని అది మనం మైనస్ అయ్యాం దాన్ని ఎప్పటికైనా దాన్ని సరి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకు అందరు లేకపోతే మన పిల్లల భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోతుంది వాళ్ళు ఉద్యోగం కావాలన్నా చదువుకోవాలన్నా మంచి కాలేజీలకు రావాలన్నా పొరుగు రాష్ట్రాలు కావాల్సి వస్తుంది తెలంగాణకి అంటే అలవాటు పడి ఉన్నాం కాబట్టి తెలంగాణకు వస్తున్నాం ఇవాళ ఎక్కువ లేకపోతే ఇంకో చెన్నయ్యో ఇంకో చోటుకో ఎక్కడికో వెళ్ళాలి బెంగళూరు అలా కాకుండా మన మన కాలేజీలు మనకి మన ఇన్స్టిట్యూషన్ మనకి మన డెవలప్మెంట్ మనకి మన జాబ్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ మనకి మన మనకంటూ ఉంటే అనేది తప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ డెవలప్ కాదు సార్ మీరు చాలా కంట్రీస్కి ట్రావెల్ చేశారు కదా బయట సో అక్కడ మీరు చూసి లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు లేదంటే కన్స్ట్రక్షన్ కావచ్చు మీరు అది చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇక్కడ మీ కన్స్ట్రక్షన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసినారా ఏమన్నా డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మేము చేసే ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా మంచి ఆర్కిటెక్చర్ని అదర్ కంట్రీస్లో ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్స్ని తీసుకున్నాం మెటీరియల్ కూడా మేము వాడే మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఏ కంట్రీలో ఏ మెటీరియల్ బాగుంటుంది అని నేను చూసి దాని మీద ఎంత లాభం వస్తుంది అనేది కాదు క్వాలిటీ బాగుంది అని అనుకుంటే ఖర్చు ఎక్కువైనా సరే పెట్టుకుంటూ ఉంటాం మేము అలా చేస్తాం ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు మన దగ్గర చూసే మనకు ఫెసిలిటీస్ లేనప్పుడు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఎలా చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఏ మీద ఎలా చేస్తారు అని మనం చూసుకోవాలి నేర్చుకోవాలి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సార్ మీరు వేరే కంట్రీస్లో కూడా బిజినెస్ని చేశారా వేరే కంట్రీస్లో ఎక్కడ చేయలేదండి
తర్వాత మన నమ్మి వచ్చిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ అది ఫినిష్ అవ్వదు అందుకని ప్రాబ్లం చాలా ఉంటాయి అందులో రియల్ ఎస్టేట్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎవరికి వాళ్ళు అబ్బో లాభాలు ఇచ్చేస్తున్నాయని చెప్పి ఎగబడి చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏమి తాడు బొంగరం వాళ్ళ అక్కడ ఏది సినిమా అందరూ చేస్తున్నారు పెద్ద సినిమాలు చేస్తాను మనం కూడా ఒక సినిమా చేద్దామని వచ్చేస్తాడు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా నువ్వు ఏ బిజినెస్లోకి వెళ్ళినా సక్సెస్ కావు ఏదో గాలివాటంగా ఉంటు సక్సెస్ అవ్వచ్చు అది వేరే విషయంగానే మనం ఏ వ్యాపారం చేసినా సరే దాని లోతుపాతలన్నీ కూడా తెలుసుకొని అందులో నష్టాలు ఏంటి కష్టాలు ఏమిటి సమస్యలు ఏమిటి అన్నీ చూసుకొని ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చాయి చేస్తే సక్సెస్ అవి నిలబడతాం కానీ ఏదో వచ్చేసాం నలుగురు వెళ్దాం నలుగురు నాలుగు కోట్లు వేసేసి మనం ఏదైనా ల్యాండ్ కొనేసేద్దాం బిజినెస్ చేసేద్దాం అనుకుంటే అట్టాగే ఉంటాయి మీరు నష్టపోవటమే కాదు మీకు లబ్ధి పొందొచ్చేమో కానీ మీ దగ్గర కొన్నాళ్ళందరూ నష్టపోతారు చేతకన్నాళ్ళు దగ్గర చేస్తారు అందుకని అన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి సార్ మీరు రియల్ ఎస్టేట్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఏం డిఫరెన్సెస్ అబ్జర్వ్ చేశారు సార్ టెక్నాలజీ బాగా డెవలప్ అయింది బిల్డింగ్లో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఇది వరకు మూడు అంతస్తులు నాలుగు అంతస్తులు మ్యాక్సిమం కడితే ఎనిమిది అంతస్తులు కంటే కట్లా ఇవాళ రోజున యాభై అంతస్తులు అరవై అంతస్తులు కట్టేస్తాం అంటే టెక్నాలజీ అంతా కూడా బోల్డ్ అంత మిషన్ టే కావాలి దీనికి మెటీరియల్ ప్రతిది కూడా అంత హైట్ లేపాలి కదా అవన్నీ మరి దీంట్లో బాగా ఇది అవుతున్నాయి బెస్ట్ మెటీరియల్స్ అందరూ కూడా ఇది వరకు ఎంత లాభం వస్తుందని ఎంత తక్కువలో కడదాం అనుకునే వాళ్ళ పోయి ఇప్పుడు మేము రియల్ ఎస్టేట్ అసోసియేషన్ పెట్టడంలో కూడా నేను చాలా ముఖ్య పాత్ర తీసుకున్నాను ఉండాలి మనలో మనకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి లేకపోతే నువ్వు చేసిన దాన్ని నేను తప్పు అని చెప్పి నేను చేసిన దాన్ని నువ్వు తప్పు అని చెప్పి మనం మనం కొట్టుకొని చేయటం కాదు అందరూ కూడా కలిసి మనసు ఉండాలి నీకంటే నేను బాగా చేయాలి నాకంటే మీరు బాగా చేయాలి అనే కాంపిటీషన్ రావాలి బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇవ్వాలి అనేది ఇది పెట్టుకొని ఆ రూల్స్ అయిన పెట్టుకొని అవన్నీ కూడా వాళ్ళ రోజున పాటిస్తున్నాం వాళ్ళు గర్వంగా చెప్పగలం బాంబే వాళ్ళకి ఈక్వల్గా కానీ లేకపోతే మీ ఢిల్లీ వాళ్ళకి కానీ బెంగళూరు వాళ్ళకి అందరికంటే కూడా ఈక్వల్గా తక్కువ లేదు ఇంకా కొన్ని యాప్ యాస్పెక్ట్స్లో మేము ఇంకా వాళ్ళకంటే కూడా బాగా చేస్తాం బాగా మార్పు వచ్చింది లేబర్ కూడా ఇవాళ ఇక్కడ దొరకకపోతే మేము బీహార్ నుంచి తీసుకొస్తాం లేకపోతే ఒరిస్సా నుంచి తీసుకొస్తాం లేబర్ కొంతమంది బయట బయట స్టేట్స్ నుంచి లేబర్ చాలామంది వస్తారు సార్ ఇంతకుముందు ఇండియా వైజ్గా చూసుకున్నట్టయితే ఐటీ ఫీల్డ్ అనగానే మనకు బెంగళూరు ఒక్కటే గుర్తొచ్చేది కానీ ఇప్పుడు మనము చూస్తుంటే హైదరాబాద్ బెంగళూరుని డామినేట్ చేస్తుందేమో అనిపిస్తుంది దానిపైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి దాటిందని నేను అన్న కానీ ఇప్పుడు పూనా ఉంది పూనా ఐటీ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది బాంబే ఐటీ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అలాగే చెన్నై చాలా బాగుంటుంది బెంగళూరు చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు వాటికి ఈక్వల్గా కెపాసిటీలకు వచ్చేసాం మనం వాటితో కంప నెక్ టు నెక్ కాంపిటీషన్ లాగా వచ్చేసింది తెలంగాణ ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో దాన్ని అధిగమించవచ్చు కూడా ఇవాళ దేశ విదేశాలు ఎంతమంది మన పిల్లలు జాబ్ చేస్తారు మీరు ఎన్ని కంట్రీస్లో చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా ఇండియా నుంచి ఇండియా నుంచి అంతకంటే ముఖ్యంగా తెలంగాణ తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతో మంది వస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు చాలామంది ఎడ్యుకేటెడ్ యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళ ఏం కావచ్చు వాళ్ళ గోల్ కావచ్చు ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుంటారు లేదంటే ఇంకొక డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకుంటారు ఇంకా ఈ రోజుకి కూడా కొంతమంది యంగ్స్టర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ అనగానే కొంచెం బ్యాక్ స్టెప్ తీసుకునే రోజులు ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నాయి సో అలాంటి వాళ్ళకు మీరు ఏం సజెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రతి దాంట్లో కూడా కష్టాలు సమస్యలు నష్టాలు అన్నీ ఉంటాయి అంటే సినిమా ఈజ్ డిఫరెంట్ మిగిలిన బిజినెస్లలో సినిమా ఈజ్ డిఫరెంట్ సినిమాలో వస్తే రావటం లేకపోతే మొత్తం పోవటం మొత్తం పోతుంది కానీ ఈ మిగిలిన బిజినెస్లో అంత ఉండదు ప్రాఫిట్ రీజనబుల్గానే ఉంటుంది రిస్క్ కూడా రీజనబుల్గానే ఉంటుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్లో అసలు బేస్ బేస్ రా మెటీరియల్ ఏంటంటే ల్యాండ్ అక్కడే తప్పు చేసాం అనుకోండి మొత్తం అంతా జీరో అవుతుంది అందుకని అట్లా జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేసుకుంటే మంచిదే కాకపోతే ఏంటంటే అబ్బు మూడేళ్లలో ఆయన సంపాదిస్తాడు లేకపోతే మురళీ మోహన్ మాదాపూర్ అంతా కొనేశాడు కొంటావా కొంటున్నాం అమ్ముతున్నాం వెళ్తున్నాం అందులో పది రూపాయలు మిగిలిన రోజులు మిగిలిందని తీసుకుంటాం ఇవన్నీ నాయనా కద కదా వేల కోట్లు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర అంటారు ఇప్పటికి బ్యాంకులో రాదంటే మేము కన్స్ట్రక్షన్ ఏది చేయలేము ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టే చాలామంది అనుకుంటారు సార్ బయట ఉన్న వాళ్ళు మురళీమోహన్ గారు అనగానే చాలా పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ ఉంది సో ఎన్నో ఆస్తులు ఉంటాయి అని ఒక ఇది ఉంటుంది కదా సార్ వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సార్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అంటే మన గురించి బోళను సంపాదించాడు బోళన్ తొంది అని అనుకోవటంలో
జాలిపడ ఎప్పుడు చాలపడతారు అయ్యో పాపం చాలా మంచి ఆడరా బిజినెస్లో దెబ్బతిన్నాడు లేకపోతే ఆరోగ్యం దెబ్బతింది ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా సక్సెస్ అవ్వట్లేదు అనేది అనేది అది అక్కర్ల ఓ నాయన ఆయన ఏంటి బాబు రోజు రోజుకి ఎన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ పెంచేస్తున్నాడు ఎంత బిజినెస్లు చేసేస్తున్నాడు అనేది అంటే అది ఈర్ష్య ఈర్ష్య పడేటట్టు ఉంటే మనం సక్సెస్ అవుతున్నప్పుడే ఈర్ష్య పడుతుంది మనం ఫెయిల్ అయ్యేటప్పుడు జాలి పడతారు అయ్యో బాబు మంచాడు అనవసరంగా అందులో కాలు పెట్టాడు దెబ్బతిన్నాడు అనేది అంటారు అందుకని ఎప్పుడు మనం ఈర్షపడే రీతిలోనే మనం ఉండాలి సార్ మనం జనరల్గా చూసుకున్నట్టయితే చాలామంది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ మంచిగా దాన్ని పైకి తీసుకెళ్ళాలి అని గోల్స్ ఉంటాయి బట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఇంకా వేరే వేరే అదర్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల వాళ్ళు అది చేయలేకపోతారు సార్ సో వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి సజెషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అంటే ఎవరైనా సరే అది ఉద్యోగస్తుడు కానివ్వండి వ్యాపారస్తుడు కానివ్వండి లేబర్ డైలీ లేబర్ కానివ్వండి ఎవరైనా సరే ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఉండే వర్కర్ కానివ్వండి కార్మికుడు కానివ్వండి లేకపోతే వ్యవసాయం చేసే రైతు కూలి కానివ్వండి ఎవరైనా సరే నువ్వు చేసే పనిని ఇష్టపడి కష్టపడి చేస్తే సక్సెస్ ఉంటుంది అలా కాకుండా అబ్బో నాకున్న కెపాసిటీకి ఇదేంటి ఏదో బిజినెస్ చేస్తున్నాను నేను అనుకోవడం లేకపోతే నాకున్న ఇదికి జిల్లా కలెక్టర్ అవ్వాలి బిల్ కలెక్టర్ అయిపోయాను లేదా బస్ కండక్టర్ అయిపోయాను అని అనుకోండి చేస్తే నువ్వు ఆ పని కూడా సరిగ్గా చేయలేవు నువ్వు ఏ పని చేసినా సరే అది చిన్నదా పెద్దదా అనొద్దు ఉద్యోగమా వ్యాపారం అనేది చూడొద్దు ఏదైనా సరే నువ్వు చేసే పని నీకు లభించిన అవకాశాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి దాన్ని ఎంత కష్టపడి చేయాలి ఎంత ఇష్టపడి చేయాలి అప్పుడే సక్సెస్ వస్తుంది అందుకని ఎవరైనా ఏ వ్యాపారం అయినా సరే ఉద్యోగం అయినా ఏదైనా నువ్వు చేసే పని ముందు ప్రేమించు ప్రేమించు దాన్ని ఇష్టపడు దాన్ని డెవలప్ చేయి కష్టపడి సార్ మూవీ ఇండస్ట్రీ పాలిటిక్స్ అండ్ బిజినెస్ ఈ మూడు ఇండస్ట్రీస్ ఎలాంటివి అంటే బ్యాడ్ నేమ్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ మీ జర్నీ అంతా చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఎక్కడ కూడా బ్యాడ్ నేమ్ రాలేదు దాని వెనుక రీజన్ ఏంటి మొదటి నుంచి కూడా మా పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా మా అమ్మ నేర్పిన విధానం ఇవన్నీ కూడా మా నాన్నగారు అంతే అంటే అప్పట్లో కూడా ఆయన ఫ్రీడమ్ ఫైటరు పాలిటిక్స్ ఇట్లు ఇట్లు ఉండేవారు ఇంట్లో మరి పెంచి పెద్ద చేసిందంతా మొ తొలిగురు తల్లి అంటారు కదా అలా తల్లి శిక్షణ కూడా మాకు బాగా పనిచేసింది అది కంటిన్యూ అయింది తర్వాత తర్వాతకు వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ మన చెడ్డ పేరు రాకూడదు ఎవరికైనా మంచి చేయాలి తప్ప చెడ్డ పేరు రాకూడదు ఎవరు తెల్లారిపాటికి కొట్టిసిరుడు అవ్వాలని అనుకోకూడదు అన్నా ఉంటే అక్కడ బొప్పలో కాలేస్తాం స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ అనుకోవాలి ఎవరైనా సరే అలా అయితేనే జీవితంలో పైకి రాగలుగుతుంది తప్ప తెల్లారిపాటికి కొట్టిసిన అయిపోవాలి ఎలా హైదరాబాద్ అంతా మనం కొనియాలి అంటే కొనగలుగుతావా నీకు ఉన్న కెపాసిటీలో నీకున్న సమర్థతతో తప్పు చేయకుండా నిన్ను నమ్మి వచ్చిన వాళ్ళకి నష్టం కలగకుండా పది మంది నీ మీద నమ్మకంతో చేసేటట్టుగా చేయాలి తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకూడదు ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి